हेलो फ्रेंड्स मैं धीरज आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल धीरज स्टडी टू में स्वागत है अभी हम बताएंगे हिस्ट्री का आंसर की ठीक है आंसर बताएंगे जो कि 2020 का एग्ज़ाम जो हुआ है आज समाप्त हुआ हिस्ट्री का एग्ज़ाम और देख आप लोग मिलाइए ऑब्जेक्टिव का बताएंगे इसमें साठ प्रश्न को पूरा बताएंगे सही सही करेक्ट बताएंगे आप लोग अपना अपना मिला लीजिए और जिसका जो सेट कोड जे है ये ठीक है सेट कोड जे है याद रखेगा और ये हिस्ट्री का अर्थात इतिहास का है तो अपना अपना सेट कोड के अनुसार मिला लीजिएगा प्रश्न तो यहाँ देख सकते हैं जो यहाँ पर हंड्रेड मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था ये तीन घंटे पंद्रह मिनट का एग्जाम हुआ था मतलब ये सब आप मिला लीजिएगा वो तो आप पढ़ पढ़ लिए थे पहले ही तो यहाँ देखिए प्रश्न चले हैं पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि जो पहला प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा सबसे पहले विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था तो निकोलो कोंटो हम जो मॉर्निंग में आज वीडियो दिए थे ये हंड्रेड मतलब साठ में जो बताए थे एक सौ बीस प्रश्न आप मॉर्निंग बताए थे इसमें से आप जो जो देखे थे वह हमें मतलब कि अड़तालीस प्रश्न मिल गया ठीक है फोर्टी प्रश्न मिला है तो इसमें से 48 एट मतलब पचासी बनाना था जिसमें से सॉरी 48 एट प्रतिशत मिला 48 एट प्रतिशत कहने का मतलब कि इसमें से जो 60 प्रश्न पूछा गया 60 प्रश्न में से 55 प्रश्न पूछा गया पाँच ही प्रश्न न्यू प्रश्न पूछ दिया गया है जो हम 120 में नहीं बताए थे जो आज मॉर्निंग में दिए थे जो जो वीडियो देखे थे वो आप में कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कौन कौन वीडियो देखे थे और कौन कौन पूरा बनाकर आइए आए हैं तो बहुत खुशी की बात है पूरा का पूरा हमें क्वेश्चन मिल गया है ठीक है तो मतलब कि पचपन साठ में से पचपन क्वेश्चन मिल गया जो पचपन के देखे थे पूरा का पूरा बनाकर आ गया बहुत खुशी की बात है बहुत खुश हुए हैं इसको देखकर तो सुनिए सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला कौन था तो निकोलो कॉन्टो ऑप्शन ए हो जाएगा दूसरा नंबर बोला जालिया वाला बाघ हत्याकन कब हुआ था तेरह अप्रैल तेरह अप्रैल उन्नीस सौ उन्नीस को हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दूसरा का उसका पुरानों की संख्या कितना है तीन का तो यहाँ पर पुरानों की संख्या अठारह है ऑप्शन बी हो जाएगा चार नंबर महाभारत की रचना किसने की थी तो वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी चार का ऑप्शन डी हो जाएगा पाँच नंबर दिल्ली चलो के नारा किसने दिया था तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था तो ये महात्मा गांधी ने दिया था दिल्ली चलो का नारा ऑप्शन बी हो जाएगा पाँच का छः नंबर रेत वाली रेत वाली व्यवस्था रैयत वाली व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था तो देखिए रैयत वाली व्यवस्था मद्रास में लागू किया गया था ऑप्शन सी हो जाएगा ठीक है ये सत्रह सौ बिरानवे में मद्रास के बारह महल में लागू हुआ था ठीक है तो ऑप्शन सी हो जाएगा ये मुंबई में नहीं हुआ मुंबई में बाद में लागू हुआ लेकिन सबसे पहले बोला है सर्वप्रथम बोला तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सिक्स का रेत वाली व्यवस्था कहाँ लागू हुआ था मद्रास में लागू हुआ था यहाँ पर ये गलती कर दिया था मेरा मतलब जो विद्यार्थी आए हैं वह गलती कर दिया है हम उसी से प्रश्न लिए हैं सात नंबर अकबर का वित्त मंत्री कौन था हम देखिए सुबह में बता दिए ये पूछेगा हंड्रेड परसेंट अकबर का वित्त मंत्री कौन था तो टोटल मर बताए थे ये प्रश्न एक में से नहीं दिए थे ये एक्स्ट्रा में प्रश्न बोल दिए थे कि अकबर का वित्त मंत्री टोटल मर होगा पहले हम बोल दिए थे आप देख लीजिएगा वीडियो नहीं विश्वास है तो वीडियो पहले एक देख लीजिए अकबर का वित्त मंत्री कौन था ऑप्शन सी हो जाएगा टोटल मर हम वैसे ही इस वीडियो जो वीडियो 120 सौ बीस बताए थे आपको नहीं विश्वास होगा तो आई बटन में देख लीजिएगा वहाँ पर आप वीडियो देख लीजिएगा उसमें मिला लीजिएगा नहीं विश्वास है मुझ पर तो आठ में वास्को डी वहाँ भात कब आया था तो देखिए ये भी प्रश्न मतलब जितना प्रश्न पूछ दिए हैं सब मतलब बताया था सब प्रश्न आया है तो यहाँ पर आठ का ऑप्शन बी हो जाएगा चौदह हो जाएगा वास्को डी वहाँ भात कब आया था चौदह में आया था उसके बाद नौ नंबर इम बतूता किस देश का यात्री था इम बतूता किस देश का यात्री था यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा मोरको का यात्री था इम बतूता ऑप्शन नौ का सी हो जाएगा दस नंबर सर के किसने वापस ली थी तो यहाँ पर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टेगोर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ये भी गलत विद्यार्थी बनाकर चला आया तो यहाँ पर देखिए सर की उपाधि किसने वापस ली थी तो ऑप्शन सी हो जाएगा रविन्द्रनाथ टेगोर ठीक है ग्यारह नंबर हरप्पा सभ्यता का सबसे महानगर सबसे बड़ा महानगर कौन था तो मोहन जदुर होगा ऑप्शन ही हो जाएगा हरप्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर बारह नंबर समझिए अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था तो यहाँ पर ये बारह का बारह का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बंगाल में लागू किया अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में ही हुआ था शुरू तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा बारह मार्च सत्रह सौ तिरानवे में लागू हुआ था अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू हुआ था तो यहाँ पर बम्बई गलती बनाकर चला आया तो ऑप्शन सी हो जाएगा बारह का ऑप्शन सी होगा अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू हुआ था सत्रह सत्रह सौ तिरानवे को लागू हुआ था उसके बाद तेरह नंबर रामानंद के शिष्य कौन थे तो रामानंद किसके रामानंद किसके शिष्य थे तो यहाँ पर देखिए रामानंद यहाँ कबीर के शिष्य थे ऑप्शन ए हो जाएगा ठीक है तो इसको याद रखेंगे तेरह का रामानंद कबीर के शिष्य थे उसके बाद यहाँ देखिए चौदह नंबर कलकत्ता में अंग्रेजों कलकत्ता में अंग्रेजों की
हरप्पा किस नदी के किनारे स्थित है तो रावी नदी के किनारे हरप्पा स्थित है ऑप्शन डी हो जाएगा सब सोलह नंबर अशोक किस वंश का शासक है तो मौर्य वंश का अशोक शासक है सत्रह नंबर ख्वाजा मरदुन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है तो यहाँ पर अजमेर में स्थित है ख्वाजा मरदुन चिश्ती की दरगाह ठीक है ऑप्शन डी हो जाएगा सत्रह का अठारह नंबर मोहन जोदरू का उत्थान किसने करवाया था तो राखर दास मनर्जी ने करवाया था ऑप्शन सी हो जाएगा सी हो जाएगा अठारह का ठीक है उन्नीस नंबर मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया तो मनुस्मृति आठ प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया तो ऑप्शन उन्नीस का सी हो जाएगा बीस नंबर दामिन को का मतलब क्या होता है तो भूभाग होता है उन्नीस का बीस का ए हो जाएगा ठीक है दामिन को का मतलब भूभाग होता है इक्कीस नंबर संथार विद्रोह कब हुआ था संथार विद्रोह कब हुआ था तो संधार विद्रोह अठारह को हुआ था ठीक है तो ऑप्शन मतलब कि इक्कीस का क्या हो जाएगा तो ऑप्शन ए हो जाएगा अठारह को संथार विद्रोह हुआ था उसके बाद बाईस नंबर अठारह के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था कौन था अठारह को जो विद्रोह हुआ था तो उस समय भारत का बादशाह कौन था तो ये प्रश्न आपको नहीं बताया था तो ये न्यू प्रश्न मतलब इन्हें बताए थे लेकिन आ गया था लेकिन इसको हम दूसरे जो सेठ पाँच दिए थे सेठ पाँच में से चौथा सेठ में जो प्रश्न आया था बहादुर शाह जफर हो जाएगा ठीक है बहादुर शाह द्वितीय होगा था अठारह संतावन विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था तो बहादुर शाह द्वितीय होगा तो ऑप्शन सी हो जाएगा बाईस का तेईस नंबर जैन धर्म के चौबीसवें तीर्थकाल कौन थे जैन धर्म के चौबीसवें तीर्थकाल तीर्थ तीर्थकार कौन थे तो जैन धर्म का चौबीसवें तीर्थकार महास्वामी था महावीर स्वामी होगा ऑप्शन डी हो जाएगा ठीक है जैन धर्म के चौबीसवें तीर्थकार कौन थे तो महावीर स्वामी हो जाएगा तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा चौबीस नंबर भारतीय संविधान सभा भारतीय संविधान कब लागू किया जाता था छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ पचास को ऑप्शन डी हो जाएगा भारतीय संविधान छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ पचास को लागू हुआ था पच्चीस नंबर जय हिंद का नारा किसने दिया था जय हिंद का नारा किसने दिया था तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था ऑप्शन डी हो जाएगा पच्चीस का क्या हो जाएगा ऑप्शन डी जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था ऑप्शन डी छब्बीस नंबर प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी हरीश ने किया था ऑप्शन सी हो जाएगा प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था तो हरीश ने किया था सताईस नंबर भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे ऑप्शन सी हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद ठीक है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे तो डॉक्टर दो, राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन सी हो जाएगा सताईस का महाभारत का युद्ध कितने दिनों से चला था तो अठारह दिनों तक महाभारत का युद्ध चला था ऑप्शन डी हो जाएगा ठीक है महाभारत का युद्ध अठारह दिनों तक चला था उन्नीस उन्तीस नंबर भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली था सबसे पहले था मसाला बेचने के लिए ए हो जाएगा उन्तीस का तीस नंबर प्रश्न अकबर अकबर ने दीन इलाई धर्म कब शुरुआत किया था तो अकबर ने दीन इलाई धर्म अठारह सौ इक्यासी बिरासी को शुरुआत किया था ऑप्शन डी हो जाएगा तीस का क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा ठीक है इकतीस नंबर तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ कहाँ हुए थे तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुए थे तो तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुए थे कौन तो महात्मा बुद्ध हुए थे ठीक है पाटलिपुत्र तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुए थे तो पाटलिपुत्र में हुए थे महात्मा बुद्ध और उसके बाद बत्तीस नंबर उन्नीस में कौन सा आंदोलन शुरुआत होता है बस उन्नीस में असहयोग आंदोलन शुरुआत होता है बत्तीस का क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा असहयोग आंदोलन पूरा का पूरा करेक्ट बता रहे हैं साठ में साठ पूरा का पूरा सही होगा इंडिया गेट का निर्माण कहा कब हुआ था इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था तो इंडिया गेट का निर्माण ऑप्शन सी हो जाएगा 1931 में हुआ था ठीक है इंडिया गेट का कब निर्माण हुआ था मतलब पूरा बनकर कब तैयार हुआ था तो 1931 में पूछा रहा तो 1931 हो जाएगा तैंतीस चौंतीस नंबर हरियर और बुक्का किस राजवंश के थे हरियर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे तो ये संगम वंश के शासक थे हरियर और बुक्का ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा ये हो जाएगा पैंतीस नंबर अठारह विद्रोह के को किसने भारत स्वतंत्रता संग्राम कहा अठारह के विद्रोह को किसने भारत प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा तो यहाँ पर 35 का 35 का ऑप्शन डी होगा इनमें से कोई नहीं इनमें से कोई नहीं होगा ऑप्शन डी हो जाएगा ठीक है तो कौन किया था तो लॉर्ड कैनिंग किया था ठीक है अठारह के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था तो लॉर्ड कैनिंग ने किया था तो ऑप्शन डी हो जाएगा छत्तीस नंबर कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी तो कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था तो कांग्रेस की स्थापना अठारह सौ ईस्वी को हुआ था ऑप्शन सी हो जाएगा उसका बाद सैंतीस नंबर आयन अकबरी किसने लिखा था अबुल फजल कृत ने लिखा लिखा था ठीक है आयन अकबरी किसने लिखा तो अबुल फजल कृत ऑप्शन सी हो जाएगा सैंतीस का अड़तीस नंबर सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था जो अठारह के विद्रोह के कारण बनी मतलब अठारह जो विद्रोह हुआ था तो सैनिक में कौन सा प्रयोग मतलब राइफल यूज किया था जिसके कारण विद्रोह हो गया था तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा जो करतूस वाला था जो करतूस जिसमें ये क्या शुगर और जो गाय मतलब कि दोनों का मिलाकर मतलब झगड़ा लगा दिया था ठीक है तो सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले राइफल का नाम क्या था जो अठारह सौ सन्तावन विद्रोह का कारण बना तो ऑप्शन डी हो जाएगा करतूस हो जाएगा ठीक है उनचालीस नंबर मीरा
इकतालीस में ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था तो शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण करवाया था ऑप्शन डी हो जाएगा उसके बाद बयालीस में कौन सा आंदोलन डांडी से प्रारंभ हुआ था कौन सा आंदोलन डांडी से प्रारंभ हुआ था और सबने अवज्ञा आंदोलन डांडी से शुरू हुआ था ठीक है बयालीस का ऑप्शन बी हो जाएगा तैंतालीस में पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था तो पंद्रह सौ छब्बीस ईस्वी को हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध ऑप्शन बी हो जाएगा पंद्रह पर पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था पंद्रह सौ को हुआ था चौंतीस चौवालीस नव पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था तो ऑप्शन बी हो जाएगा सत्रह सौ ईस्वी को पलासी का युद्ध हुआ था ठीक है तो सत्रह हो जाएगा ऑप्शन चौवालीस का ऑप्शन बी हो जाएगा पैंतालीस में स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे तो यहां पर 45 का आपका हो जाएगा बी हो जाएगा लॉर्ड माउंट बेटन होगा ठीक है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे तो लॉर्ड माउंट बेटन ऑप्शन बी हो जाएगा छियालीस नंबर पुरातत्व के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं आता है तो पुरातत्व देखिए साहित्य सिक्के तो ये भी आते हैं सिक्के भावनावेश भवन का अवशेष मिलते हैं अभिलेख यहाँ पर अभिलेख नहीं होगा ऑप्शन सी होगा छियालीस का ठीक है पुरातत्व के अंतर्गत इनमें से कौन आता है तो ऑप्शन सी नहीं कौन नहीं आते हैं कौन नहीं आते हैं तो यहाँ पर अभिलेख हो जाएगा ठीक है छियालीस का ऑप्शन सी हो जाएगा सैंतालीस नंबर इंडिका का लेखक कौन है इंडिका मेगा आसनी लिखा था ठीक है इंडिका किसका इंडिका में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता था सॉरी मेगा स्थानीज का ठीक है तो सैंतालीस का ऑप्शन ए हो जाएगा अड़तालीस नंबर अर्थशास्त्र के लेखक कौन है अर्थशास्त्र के लेखक कोटिलियो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा अर्थशास्त्र के लेखक कौन है तो यहाँ पर कोटिलियो हो जाएगा उनचास नंबर कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं मतलब कलकत्ता में सर्वोच्च की न्यायालय सत्रह में जब इसका नियम मतलब कि पारित किया था जो पेपर पर लिखा था सत्रह में लेकिन पूरा बन गया था मतलब इसका बिल पास हो गया था सर्वोच्च न्यायालय बनने की तो सत्रह में तो ऑप्शन डी हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था तो यहाँ पर सत्रह होगा ठीक है याद रखेंगे वैसे अब एग्जाम हो गया तो जो जिसके घबराने की बात नहीं जिसका गलती हो कोई बात नहीं घबराने के अगले सब्जेक्ट में आप लोग सुधार कर लीजिएगा आप अगले सब्जेक्ट में मतलब बहुत सारे विद्यार्थी इस बार गलती करके आए हैं थोड़ा थोड़ा बात को नहीं आप लोग समझे बारीकी से हम आपको समझाए थे आप लोग मेरा बात नहीं माने थे देखिए आप एक सौ जो बीस वीडियो देखे होंगे पूरा का पूरा क्वेश्चन देखे होंगे जो मॉर्निंग वाला लोड किए थे वह पूरा का पूरा फिफ्टी फाइव बना था इसमें से जिसमें पचासे का जवाब देना था कितना सिंपल सी बात है देखिए पचास नंबर श्वतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से तो जैन धर्म से संबंधित है श्वतांबर एवं दिगंबर ठीक है ऑप्शन डी हो जाएगा इक्यावन नंबर भारत के भारत के संविधान का पिता किससे कहा जाता है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत का संविधान का पिता कहा जाता है बावन नंबर समुद्र गुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक की, की की जाती है मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा समुद्र गुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है किस यूरोपीय शासक से की जाती है तो ऑप्शन बी हो जाएगा नेपोलियन से तिताल तिरपन नंबर रानी लक्ष्मी माई का जन्म कहाँ हुआ था तो रानी लक्ष्मी माई का जन्म हुआ था काशी में काशी वाराणसी का काशी माता यहाँ झांसी में ये झांसी की रानी बनी थी ठीक है तो आप लोग कहाँ दिमाग लगाते देखिए तो इसमें टिक लगा के चला रानी लक्ष्मी माई का जन्म कहाँ हुआ था तो झांसी ऑप्शन बी हो जाएगा उसका चौवन नंबर काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था तो काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था तो यहाँ पर चौवन का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा कबीर का ठीक है गुरु नानक ये था मीरा राजस्थान का था ये पाकिस्तान का था ये अलग जगह था अलग जगह का था ठीक है तो चौवन काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था तो कबीर का ऑप्शन बी हो जाएगा चौवन नंबर सॉरी पचपन नंबर अठारह के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा पार्ट स्टन हो जाएगा ठीक है पार्ट स्टन हो जाएगा अठारह के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था तो यहाँ पर पार्ट स्टन होगा प्रश्न न्यू पोस्ट दिया गया है और लेकिन ये पांचवा सेट में दिए थे हम तो पांच सेट दिए थे उसमें एक सौ बीस में जो मॉर्निंग बताए थे उसमें नहीं आता दिए थे लेकिन ये पांच जो सेट करवाए थे उसमें दिया दिया गया था ठीक है उसका छप्पन नंबर तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था तो ये जहांगीर ने लगाया था ये भी मॉर्निंग में बता दिए थे बात को आप लोग ध्यान में नहीं रखते हैं जो गड़बड़ करके चले आए हैं तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया तो जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया मतलब रोक लगाया था संतावन नंबर शाहिद आजम किसे कहा जाता है शाहिद आजम किसे कहा जाता है तो शाहिद आजम किसे कहा जाता है तो यहाँ पर सगत सॉरी सरदार भगत सिंह को शाहिद ए आजम के नाम से कहा जाता है ठीक है चूँकि बहुत ज़्यादा वीर थे ये तो सरदार भगत सिंह को शाहिद ए आजम कहा जाता है अंठावन नंबर प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है तो हम्पी में प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर स्थित है तो यहाँ पर हो जाएगा पचपन अंठावन का ये हो जाएगा उनसठ नंबर गुरु नाना
पचास नंबर सॉरी साठ नंबर पुनः समझौता किस वर्ष हुआ था तो उन्नीस को पुनः समझौता हुआ था तो ऑप्शन डी हो जाएगा ठीक है तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट कर दी कमेंट करके मतलब किसको कितना आया कितना सही हुआ वह हमें कमेंट करके बता दीजिए किसको मतलब पचास में कौन को पचास में वहाँ भरना था तो पचास में कौन कितना सही भर कर आए हैं वहाँ कितना ओ मार्कशीट में लगा कर आए वहाँ हमें कॉमेंट कर बताइए ठीक है किसको कितना सही हुआ तो वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा जय हिंद जय भारत